ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്പം കൺസേൺഡ് ആയാൽ ആർക്കും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റമാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് ചുറ്റും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെർമിഷൻ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റേൻ്റെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഐ ആക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യവും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റവും ഒരു ലീഗൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റവും ഇന്നേ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുതിയ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ഒക്ടോബർ നവംബർ തൊട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ റെഗുലറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഇന്നത്തെ ലേൺ ത്രൂ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട അപ്രിഹെൻഷൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കെ എസ് മെൻറ്ററിൻ്റെ ലേൺ ത്രൂ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ബില്ലിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഡേറ്റയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പ്രൈവസി ഇഷ്യൂ ഓക്കെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ തലത്തിലേക്ക് ചർച്ചയായി വരുന്നത് പുട്ടുസ്വാമി കേസിന് ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് പുട്ടുസ്വാമി കേസ് നടന്നത് ആധാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന കുറച്ച് അപ്രിഹെൻഷൻ ആധാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് അപ്രിഹെൻഷൻസ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് പുട്ടുസ്വാമിനെ ഓക്കെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഒമ്പത് പേരടങ്ങുന്ന സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയും ഉണ്ടായി അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അപ്പെക്സ് കോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി ബി എൻ ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മിറ്റി ആ കമ്മിറ്റി ഡേറ്റ പ്രൈവസിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുകയും ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ബിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒത്തിരി നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ യുനോ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ട് മാറിയ ആ ഒരു ബില്ലായിരുന്നു ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബിൽ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പുതുതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡേറ്റ പ്രൈവസി പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഒരു ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ലോക്കലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഡേറ്റ ലോക്കലൈസേഷൻ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും അമേരിക്കയിലിരിക്കുന്ന സെർവേഴ്സിലാണ് സ്റ്റോർഡ് ആകുന്നത് പിന്നെ റൈറ്റ് ടു ബി ഫോർ ഗോട്ടൺ ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കോൺസെപ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫേമസ് ആയി മാറിയ ആക്ട് ആയിരുന്നു ബില്ലായിരുന്നു ദ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബിൽ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി യുനോ മൂന്നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഈ ബില്ല് പിൻവലിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ചാണ് പുതിയ ഒരു ബില്ല് ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബിൽ ഗവൺമെൻറ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പഴയ ബില്ല് പിൻവാങ്ങി പിൻവലിച്ച് പുതിയ ബില്ല് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസണായിട്ട് പല വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാണ് കാണിച്ചത് ഈ ഡേറ്റ ലോക്കലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന കുറച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മളൊരു സി ഡിജിറ്റൽ ട്രെയ്ഡ് റിയാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കടുംപിടുത്തം അത് ഫീസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ ആ ഒരു റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് പുതിയൊരു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ള അഭിപ്രായ പഠന പ്രകടനങ്ങൾ പല വിദഗ്ധരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി ഏതായാലും പുതിയൊരു ബില്ല് ഗവൺമെൻറ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാല് മാസമായി പത്രങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു വാർത്തയാണിത് ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ പറ്റി അല്പം
ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യക്കകത്ത് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടാവാം ഓഫ്ലൈനായിട്ടാകാം പിന്നീട് ഇത് ഡിജിറ്റസൈസ് ചെയ്യുന്നതാകാം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഈ കളക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബില്ല് ഈ ബില്ലിലെ പ്രൊവിഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കളക്ഷൻ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഓക്കെ ഡിജിറ്റസൈസേഷൻ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ ഈ ബില്ല് ഓക്കെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഈ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ അത് ഇന്ത്യക്കാരുടേതാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ബില്ലിലെ ക്ലോസസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുമെന്നാണ് ഈ ബില്ല് പറയുന്നത് സോ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എല്ലാ അവർ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ രീതിക്കുള്ള പേഴ്സണൽ ഡേറ്റേൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബില്ലാണ് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയും എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ബില്ല് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഡേറ്റ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഡേറ്റ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതൊരു ഒരു ലീഗൽ ടെർമിനോളജിയാണ് ഡേറ്റ പ്രിൻസിപ്പിൾ സിംപ്ലി മീൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൂസ് ഡേറ്റ ഈസ് ബീങ് കളക്റ്റഡ് ഓക്കെ സോ എൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ ഡേറ്റാസ് കളക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് സോ വി ആർ ദി ഡേറ്റ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ സോ ഈ ആക്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ ഡിജിറ്റൽ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ ബില്ല് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് നിർബന്ധമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിന് ചെറിയൊരു എക്സെപ്ഷനും ഓക്കെ ഈ ആക്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ സം കേസസ് ഓക്കെ ഇൻ സം കേസസ് കൺസെൻറ്റ് മേ ബി ഡീംഡ് എന്നും ഈ ബില്ല് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് മെയിൻലി ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുനോ ഈ ക്ലോസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദി കൺസെൻറ്റ് മേ ബി ഡീംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കൺസെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾ കൺസെൻറ്റ് കൊടുത്തതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് അനുമാനിക്കും ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദി കൺസെൻറ്റ് മേ ബി ഡീംഡ് എന്ന് ചില കേസസിൽ യുനോ ഈ ബില്ല് പറയുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ കളക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ബില്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുട്ടികളുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേരൻറ്റിൻ്റെ കൺസെൻറ്റും അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ഈ ബില്ല് പറഞ്ഞ് വെക്കുന്നത് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എൻറ്റിറ്റീസിനെയും ഈ ബില്ല് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ ഫിഡ്യൂഷ്യറി എന്നാണ് ടെർമിനോളജി ഓക്കെ സോ ഡേറ്റ ഫിഡ്യൂഷ്യറിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ ഫിഡ്യൂഷ്യറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ദി എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് കളക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഡേറ്റ ഓക്കെ സോ ഈ ബില്ല് പറയുന്നത് അത് ഈവൻ ഗവൺമെൻറ് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഡേറ്റ ഫിഡ്യൂഷ്യറി ഈവൻ ഗവൺമെൻറ് വരെ ആകാം ഈ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ഇത് എന്താണ് ഒള്ളി ഫോർ ലോഫുൾ പർപ്പസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഒള്ളി ഫോർ ലോഫുൾ പർപ്പസ് അൺലോഫുൾ പർപ്പസ് എന്നാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഡേറ്റ ഫിഡ്യൂഷ്യറീസിൻ്റെ ചില എക്സംഷൻസും ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റയിൽ ആ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബില്ല് കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിന് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അധികാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് സ്പെഷ്യൽ കേസസും പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻസ് അഫക്റ്റഡ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഡിസാസേഴ്സിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കൺസെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് ഡീംഡ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ടുള്ള എക്സെപ്ഷൻ യുനോ ഈ ബില്ല് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുമാത്രമല്
എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലും കൊടുക്കാൻ ഇനി തൊട്ട് ഗവൺമെൻറ്റും ഏത് ഡേറ്റ ഫിഡ്യൂഷ്യറി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ ഡേറ്റ ഫിഡ്യൂഷ്യറീസും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈബിളാണ് ലീഗലി ലൈബിളാണ് റൈറ്റ് ടു ഇറൈസ് ഇങ്ങനൊരു ഒരു റൈറ്റും ഡേറ്റ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഇനി ഇവർ കളക്ട് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു 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 തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്തുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി റൈറ്റ് ടു നോമിനേറ്റ് ഓക്കെ സി പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാണും അവരുടെ ഡേറ്റാസ് യുനോ അവരുടെ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രൈവസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് മെയിൻലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഇൻകപ്പാസിറ്റി ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ഇൻകേപ്പിളായിട്ട് മാറുന്ന കേസസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കേസസിൽ അങ്ങനെ ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റേൻ്റെ പ്രൈവസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് മൂന്നാമത് രണ്ടാമത് ഒരാളെ വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ മനു ഡേറ്റ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊവിഷനും യുനോ ഈ ബില്ലിലുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് ടു നോമിനേറ്റും ഡേറ്റ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓൺലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓർ ഇൻകപ്പാസിറ്റിയാണ് പിന്നെ ഈ ബില്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഗുലേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റീനെ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് വരുമെന്നാണ് ഈ ബില്ല് പറഞ്ഞത് ഈ ആക്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി കോംപ്ലൈൻസിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി വിധിക്കാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റും അതോറിറ്റിയും ഈ ബോർഡിന് കൊടുക്കുന്നു ഡേറ്റ ഫിഡ്യൂഷ്യറീസാണ് വയലേഷൻസ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അമ്പത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വരെ പെനാൽറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡിനുണ്ടാവും ഇനി സിറ്റിസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് വയലേഷൻസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഫോൾസ് ആണ് ഓക്കെ തെറ്റായ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡേറ്റ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൻസിനെ പീനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനും ഈ ആക്ടിലുണ്ട് പതിനായിരം രൂപ വരെ ഡേറ്റ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് പിഴ ഈടാക്കാൻ സാധിക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആസ്പെക്റ്റിൽ കേരള പി എസ് സി എസ്പെഷ്യലി ചോദിക്കുമ്പോൾ യുനോ പെനാൽറ്റീസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ട് ഓക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരാറുണ്ട് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഡേറ്റ ലോക്കലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു 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 കോൺട്രവേഴ്സി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ലോക്കലൈസേഷൻ വേണ്ട എന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ക്രോസ് ബോർഡർ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ ബില്ല് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിന് തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ ടു ടു സെർട്ടൻ നോട്ടിഫൈഡ് കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏ ഏതൊക്കെ കൺട്രീസിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിന് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ കൺട്രീസിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം കളക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സോ സ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രാജ്യത്തിനെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കാം ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും കളക്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള പെർമിഷൻ ഓക്കെ അവ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ സെർവേഴ്സിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നോക്കുക ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒന്ന് ഈ ബില്ലിൻ്റെ കോംപ്ലയൻസ് ആ രാജ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ബേസിക്കലി സ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഈ ബില്ലിനനുസരിച്ച് ആ രാജ്യം പ്രവർത്തിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും മെയിൻലി നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് വേണം ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഡേറ്റയ്ക്കുന്ന ആക്സസും ആ രാജ്യം കൊടുക്കണം ആ രാജ്യത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് ആ ഒരു സെ
ഓക്കെ ഏഴ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് ഡേറ്റ മിനിമൈസേഷൻ ആൻഡ് പർപ്പസ് മിനിമൈസേഷൻ ഇത് ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനി നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ഓക്കെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ മിനിമം ഡേറ്റ മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ യുനോ ആ പർപ്പസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്കെ പർപ്പസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ആ പർപ്പസിൻ്റെ സ്കോപ്പ് മിനിമൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല ഡേറ്റ ആ സ്കോപ്പ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ഡേറ്റ മിനിമൽ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് പർപ്പസ് മിനിമലാക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ ആക്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഗുഡ് തിങ് ഓക്കെ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ആണ് കേട്ടോ ഏഴ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഈ ആക്ടിനുള്ളത് അല്ലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് സോ ഇത് ബേസിക്കലി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ കോടതീൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ വയലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കോടതിക്ക് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ആ ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് യുനോ ദി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ മച്ച് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ കൺസെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പർപ്പസും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പർപ്പസ് ഷുഡ് ബി മിനിമം ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഷുഡ് ബി മിനിമം ഇത് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ദി ആക്ട് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് എ ഗുഡ് തിങ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോസിറ്റീവ് ഈ ആക്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി വരാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ പെർപ്പച്വലായിട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് പീരീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ ഇനി തൊട്ട് ഡേറ്റ ഫിഡ്യൂഷ്യറീസിന് കാണത്തില്ല ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്ര കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രമേ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ഡിസ്ക്ലോഷറും ഫിഡ്യൂഷ്യറീസ് ഇനി നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി എ വെരി ഗുഡ് തിങ് എന്നാൽ ഈ ആക്ടിനെ സംശയത്തോടു കൂടി നോക്കുന്ന ഒത്തിരി വിദഗ്ധരെയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരുടെ വ്യൂ പോയിൻസും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ആക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി അപ്രിഹെൻഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പവറിനെ സംശയിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഓക്കെ പീപ്പിൾ ഹു ആർ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ടുവേർഡ്സ് ദി ഗവൺമെൻറ്റൽ പവർ അവർ അവർ ഒബ്വിയസ്ലി കൺസേൺഡ് ആണ് കാരണം ഗവൺമെൻറ് എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് നമ്മുടെ എന്ത് തരം ഡേറ്റ വേണമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ചെക്ക് മെക്കാനിസം ഇല്ല സോ അൺലിമിറ്റഡ് പവർ ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഗവൺമെൻറ്റിന് അൺലിമിറ്റഡ് പവർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റിന് തന്നെ തെറ്റാണ് അല്ലേ എതിരാണ് കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് പവർ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സ്കോപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ആക്ടിനുണ്ട് കാരണം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ അത് അത് വെയ്ഗായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എന്നാണ് പൊതുവേ പറയുന്നത് പിന്നെ ഡീംഡ് കൺസെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെയും ഒരു ഇതിൻ്റെയും ഒരു ലിമിറ്റേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ട് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഗവൺമെൻറ്റിന് പല കാര്യങ്ങൾക്കും കൺസെൻറ്റ് ഡീംഡ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ടുള്ള സ്കോപ്പുണ്ട് സോ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പവർ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റേൻ്റെ മേലിൽ എന്നുള്ള ഒരു അപ്രിഹെൻഷൻ അത്യാവശ്യം സീരിയസ് അപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് ആൻഡ് അതൊരു വാലിഡ് ഒരു അപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് ഇഫ് യു ആർ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ടുവേർഡ്സ് ഗവൺമെൻറ്റൽ പവർ ഓക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു പറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വക്താവാണ് നിങ്ങളുടെ
ഇപ്പം ഒരു കമ്പനീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കോടി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇൻഡിവിജ്വലിന് കൊടുക്കണമെന്ന് ബോർഡിന് വേണമെങ്കിൽ നിഷ്കർഷിക്കാം അതിൽ തടസ്സമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബട്ട് ബട്ട് ആസ് സച്ച് ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ ആ ക്ലോസ് ഇപ്പോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ റിച്ച് ആക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ ആക്ടിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഡേറ്റ യുനോ പ്രൈവസിൻ്റെ വയലേഷൻ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ നല്ലൊരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കോമ്പസിഷൻ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ബോർഡ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് കൺസേൺ ഉണ്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ പോലെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡി ആക്കി മാറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കാരണം സി ഗവൺമെൻറ് ആണ് മേജർ ഫിഡ്യൂഷ്യറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദി മേജർ യുനോ ഡേറ്റ ഫിഡ്യൂഷ്യറി ഇൻ ഇന്ത്യ അത് എല്ലാ ടൈമിലും ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും സോ ഗവൺമെൻറ് ഒരു വേണമെങ്കിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത പല കേസസിലും ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ സോ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്താ പറയുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് എടുക്കുന്ന സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ സോ കോമ്പസിഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് ബോർഡ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആകാനായിട്ടാണ് സാധ്യത നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒരു ബോഡി ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സോ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ എത്രത്തോളം ശക്തമായ നിലപാട് ഈ ബോർഡ് എടുക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും പല ആൾക്കാർക്കും അപ്രിഹെൻഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും ക്രെഡിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അപ്രിഹെൻഷൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആർ ടി ഐ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ വാദഗതി വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവരുടെ അപ്രിഹെൻഷൻ അത്യാവശ്യം ക്രെഡിബിളാണ് ഓക്കെ ഈ ആക്ട് ആർ ടി ഐനെ വീക്കൺ ചെയ്യിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ക്ലോസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ആർ ടി ഐ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞത് സി ഇപ്പം നമ്മൾ ആർ ടി ഐ ആക്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാനോ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല യുനോ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ആർ ടി ഐ ആക്ടിലുണ്ട് ഓക്കെ ആർ ടി ഐ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് വൺ ജെ പറയുന്ന എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് കാൻ നോട്ട് ബി ഡിനൈഡ് ടു ദി പാർലമെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഷാൽ നോട്ട് ബി ഡിനൈഡ് ടു എനി പേഴ്സൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ചില സംഭവങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആർ ടി ഐ ആക്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ ആർ ടി ഐൻ്റെ ഒരു മിസ്യൂസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ആണ് ഇങ്ങനൊരു ക്ലോസ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ പ്രിവെൻഷൻ ബില്ലിനകത്ത് പുതിയൊരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ടു ആ സെക്ഷൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോ ആൻഡ് എനി അതർ ലോ ദ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോ വിൽ പ്രിവെയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ആർ ടി ഐ ആക്റ്റുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ആർ ടി ഐ ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരായാൻ സാധിക്കും അത് അത് യുനോ എന്താ പറഞ്ഞാൽ കറപ്ഷൻ ഒക്കെ ഒന്നും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് അനിവാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്താണ് ആശുപത്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു അഡ്മിറ്റായി അപ്പം അത് ഒരു 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 ഫ്രോഡലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അഡ്മിഷനായിരുന്നു സോ അന്നേരം എന്ത് ആർ ടി ഐ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അസുഖമെന്ന് തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഹോസ്പിറ്റലായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു അത് പിന്നെ പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ചുമ്മാ കിടക്കുകയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ പിന്നെ യുനോ ഏതൊക്കെ വ്യക്തികൾക്കാണ് യുനോ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അവാർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആ ആർ ടി ഐ വഴി നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കും സോ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ചെക്കാണ് ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെക
സോ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സിമിലറായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സായിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക് യു